こんばんは今日は皆さんの命を守るための大切な大切なお話をお届けします一瞬で全てを無に帰してしまう火災住宅火災においては大切な家や家財だけでなく時に人の命さえ奪ってしまうこともそんな火災ですが全国的に見ると過去10年間で火災件数や住宅火災の件数は減少傾向にはありますただ令和元年で見てもおよそ1日あたり103件14分ごとに1件の火災が発生しているという現実がありますさらに大津市では住宅火災について気になる数字も今日はスタジオに大津市消防局から中島亮さんをお招きして住宅火災ゼロを目指し特に気をつけたいこと注意すべきポイントを教えていただきますよろしくお願いしますお願いしますさて冒頭でも触れましたが大津市では住宅火災において気になる数字があるんですかはい大津市においては過去10年間の火災の推移を見ると全国の火災件数と同様に減少傾向にあります、はい、本来であれば住宅火災の件数も同様に減少しているはずですが住宅火災件数は毎年30件前後で推移しています確かにまた今年は火災によりすでに4名の方がお亡くなりになられ例年の同時期に比べ上回っていますつまり大津市においては火災件数は減っているものの住宅火災は減少傾向にありません今日は住宅火災を防ぐためにはにテーマを絞ってお伝えしますここからは具体的な出火の原因をもとにそれを防ぐポイントについてプロの目線消防士の目線で解説をしていただきますまずは2年連続で出火原因の1位となっているタバコについてです中島さん喫煙者も減少傾向にある中それでもまだ減らないんですねはい。吸い殻をゴミ箱袋などに捨てることによる出荷や喫煙中に火種が落下しその火種の落下に気づかず時間が経ってからの火災が後を絶ちませんはい。具体的にタバコ火災を防ぐために気をつけるべきポイントはありますかはい。寝タバコは絶対にしない吸い殻を灰皿に溜めない火種を落とさない安全な場所で喫煙するそして吸い殻は水で完全に消してから捨てるなど喫煙者の皆さんの心がけが重要になります、はい、今映像でも流れていますように吸い殻を溜めたり火をしっかりと消さなかったりするとガラス製の灰皿だと高温で割れてしまったりもするんですね。本当に怖いです続いてですが料理をする方に注意していただきたいコンロの火災についてです製品の技術は向上しましたがコンロからの出荷相変わらず減少していないんですねはい。火をつけたまま放置するつけたことを忘れるなどで火災は発生しています、はい、また調理中食材や調味料を取ろうとした際にコンロの火がエプロンなどについてしまうこともありますちょっとした人の不注意から起きてしまうんですねはいコンロを使う際は調理中に離れない周囲に燃えやすいものを置かない防炎製品や安全機能付きコンロを使用するまた着衣着火の防止には調理中はマフラーやストールなどは外し裾や袖が広がっている服を着ているときは特に炎に接しないよう注意しましょうそれに火がついてそこからということもあるんですねこうコンロの近くにいるときには手を伸ばしたときに火に近づかないかですとか調味料の置き場所などにも注意が必要だなと感じましたさあ次にこれはどのご家庭でも起こり得るということで非常に怖いんですが電気関係の火災です電気からの出荷はタコ足配線や配線を重ねたままの使用重い家具の下敷きになったコードからの出荷やほこりに湿気がつくことによる今ご覧いただいているトラッキング火災などがあります中島さん大津市ではこの電気関係の火災が増加傾向にあるんですかはいさらに最近では
スマートフォンなどを充電するためのモバイルバッテリーの劣化や破損による出荷また普段使用しているスマートフォンでも充電の繰り返しや落下させることにより内蔵バッテリー本体から出荷することが増えてきています。身近なものでもこんな危険があるんですねこういった電気関係の火災を防ぐためのポイントは何でしょうかはい、電気関係では使っていない電気プラグは抜いておくことテーブルタップは決められた容量内で使用しプラグやコンセントは定期的に清掃することコードは家具などの下敷き、折れ曲がりに注意し束ねて使用しないことなどが重要ですはい繰り返しになりますがこれはどのご家庭でも起こり得る火災の原因です今映像に出ていますが水に濡れてコンセントから発火するというのも非常に怖いですよね皆さんも日頃からのコンセント周りの点検や旅行など長期間家を留守にする際には十分に注意してください最後はストーブが絡む火災です冬にかけて皆さんも使用する機会が増えるかと思いますが中島さん、これも気をつけたいものの一つですよねはい、就寝中、寝返りなどの表紙で布団の端がストーブに接触したり洗濯物を乾かすためストーブの上にかけていたところ洗濯物が落下し火が衣類に燃え移ったり石油ストーブの火をつけたまま給油を行い漏れた灯油にストーブの火が燃え移って出火するなど原因の多くは使用者の不注意や不適切な取り扱いによるものです服を乾かすなどついついやってしまいがちなことも含まれていますがどうすれば防げるんでしょうかはい、周囲に燃えやすいものを置かない外出時や就寝時は必ず消す習慣をつける給油は必ず消してから行うストーブの近くで洗濯物を乾かさないなどの注意が必要ですとっても便利な暖房器具ですが使い方を間違えると本当に大変なことになってしまうということがよくわかりました私も自宅では灯油のストーブを使っているんですが給油の際など十分に注意したいと思いますさあここまで出荷の原因を見てきましたがどれもちょっとした不注意などが原因になっているんですねはい万一火災が発生しても被害を最小限に抑え人命を守るためには逃げ遅れを防ぐ住宅用火災警報器を設置すること設置しているお宅は作動の確認を定期的に行うこと寝具やカーテンなどには燃えにくい防炎品などを使用すること火災を小さいうちに消すために住宅用消火器を設置することそして日頃から隣近所との協力体制を作ることが重要ですでは最後に改めて市民の皆さんへメッセージをお願いしますはい。本日お伝えしました出火原因以外にも日常生活のあらゆるところに火災の危険は潜んでいます大切なご家族やご自宅を火災から守るために一人一人がご自宅の防火対策を万全にしましょう市民の皆様、住宅火災の撲滅にご協力をお願いします。中島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。